بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے پورا پاکستان شاید یہ سمجھتا ہے کہ عثمان بزدار کوئی انپر ٹائپ بندے ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے عثمان بزدار جیسا خوشیار سیاستدان اس وقت شاید پورے پنجاب میں نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ شہباز شریف دس دفعہ پیدا ہو کر بھی آ کر عثمان بزدار سے سیاست سیکھے تو برا نہ ہوگا تمام سیاستدانوں یہ سمجھا تھا کہ عثمان بزدار جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں میں سے ایک پٹیچر سا سیاستدان ہے مگر ان سب کی بھول ہے عثمان بزدار کو عمران خان نے ایسے ہی لگا دیا بالکل نہیں آج آپ کو حقیقت بتاتے ہیں اور حقیقت ٹی وی عثمان بزدار کے بارے میں دس ایسے آپ کو حقائق بتائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے نمبر دس عثمان بزدار کی سلیکشن عثمان بزدار کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سے پہلے انٹیلیجنس اداروں کو عثمان بزدار کی رپورٹ طلب کرنے کے لیے لگا دیا جب انہوں نے ایک ایک چیز سون کر نکال لی اور رپورٹ جمع کروائی تو عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ بزدار سے اچھا کوئی نہیں ہے انہوں نے بزدار کو چنا نمبر نو عثمان بزدار نے میڈیا کے پراپیگنڈے کا خفیہ طور پر مقابلہ کیا جب عثمان بزدار کا نام بطور وزیر اعلیٰ دیا گیا تو تحریک انصاف کے اندر سے یاد رکھیے شہباز شریف کم اس میں شامل تھا تحریک انصاف کے اندر کا ایک مافیا تھا جنہوں نے وزیر اعلیٰ بننا تھا انہوں نے میڈیا پر پیسہ بہایا اور عثمان بزدار کے خلاف پراپیگنڈا کروایا کہ اس نے چھ قتل کیے ہیں وغیرہ وغیرہ جب کہ خفیہ ادارے پہلے ہی کلیئر کر چکے تھے انہوں نے عمران خان کو رپورٹ پیش کر دی ہوئی تھی انہوں نے پہلے ہی عثمان بزدار کے نام کی کلین چٹ دے دی تھی عثمان بزدار نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا انہوں نے چپکے سے عمران خان کو رپورٹ ارسال کر دی کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ شامل تھے عمران خان نے ان کو بلا کر خوب درگت بنائی اور بزدار کا کام خود کر گئے نمبر آٹھ ملک ریاض کو بنا بخشا عثمان بزدار سے اگر سب سے زیادہ کوئی چڑ کھاتا ہے تو وہ ہے ملک ریاض ملک ریاض چاہتے تھے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عبد العلیم خان یا کوئی دوسرا بندہ بنے جن کے ان کے ساتھ اچھی خاصی سلام دعا بھی ہے وہ چاہتے تھے کہ کوئی پاور فل ٹائکون وزیر اعلیٰ بنے جب ایسا نہ ہوا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی عمران خان نے ایک ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جس کو نہ تو کرپشن کی ضرورت تھی نہ ہی اس کی کوئی ہزاروں کینال زمین تھی عثمان بزدار نے ہزاروں کینال ملک ریاض سے قابض جو تھی وہ نکلوا لی ملک ریاض کے مزید کام خراب ہو گئے انہوں نے عمران خان کو بڑا زبردست کوسا کیا انہوں نے کیوں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے نمبر سات عثمان بزدار نے مافیا کو کیسے شکست دی آپ کبھی غور کریں جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے نہ تو پختون خان کی کوئی خبر آتی ہے نہ کوئی بات سارا فوکس صرف پنجاب میں ہے پاکستان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پختون خان کے وزیر اعلیٰ کا نام کیا ہے جب کہ پرویز کھٹک کا نام سب کو پتہ تھا پنجاب کے اندر ہی ساری سیاست ہوتی ہے ساری خبر پنجاب کی آتی ہے وزیر اعلیٰ بزدار کے ماتحت انٹیلیجنس ادارے ہیں جب بھی ان کے خلاف کوئی میڈیا سمیت کئی سازش ہوتی ہے وہ چپکے سے رپورٹ منگواتے ہیں خفیہ اداروں سے اور عمران خان کو بھجوا دیتے ہیں کہ کون کون سازش کر رہا ہے یہ سب دیکھ کر عمران خان خود ان کا دفاع کرتے ہیں نمبر چھ عثمان بزدار کرپشن کی فائلیں خفیہ طور پر عمران خان کو بھجواتے ہیں عثمان بزدار ایسے چھپے کھلاڑی ہیں کہ عمران خان کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں انہوں نے تحریک انصاف سمیت شہباز شریف اور دوسرے تمام لوگوں کے اور مافیا کے کرپشن کیس کھولے ہوئے اور ایک ایک بندے کی کرپشن کی فائلیں اپنی طرف سے مکمل کر کے عمران خان کو بھجواتے ہیں اور عمران خان آگے ان کو متعلقہ اداروں تک بھجوا دیتے ہیں نمبر پانچ عثمان بزدار نے ایماندار بیوروکریٹ کو ساتھ میں لا لیا عثمان بزدار کو عمران خان نے کہا تھا کہ کرپشن ختم کرنی ہے بزدار نے ایماندار بیوروکریٹ کو بلایا انہوں نے انفارمیشن دی کہ یہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یہ تمام کرپٹ بیوروکریٹ ہے ان کو تحریک انصاف کے لوگ نون لیگ کے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ اور ملک ریاض ٹائپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں عثمان بزدار نے ساری رپورٹ عمران خان کو بھجوا دی اور ان کے خلاف کام اندر کھاتے جاری ہے نمبر چار عثمان بزدار نے مافیا کو گردن سے پکڑ لیا پنجاب کے اندر ایک آپریشن جو شروع ہوا ہے جس میں خرم دستگیر کا پٹرول پمپ ہو فضل الرحمان کے بندوں کی پچاس سے زیادہ دکانیں ہو ایک جگہ اور مختلف جگہ بھی ان کی دکانیں ہو ان لوگوں نے سفارشیں ڈلوائی عثمان بزدار کو اربوں کی آفر کی جو جو آفر آئی اس کی رپورٹ عمران خان کو بھجواتے رہے اور بلڈوز کروا دیا یہ آپریشن پورے پنجاب میں جائے گا بزدار نے جس طرح مافیا کو گردن سے پکڑا ہے 
اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب میں شاید ہی کوئی آیا ہو نمبر تین عثمان بزدار وکیل ہیں وہ آدھے معاملات خود حل کر لیتے ہیں عثمان بزدار کے سامنے کئی کیس ایسے آتے ہیں جس میں اس کو مافیا بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ سر یہ کورٹ کا معاملہ ہے آپ اس میں نہ پڑھیں آپ اس میں یہ کر لیں آپ اس میں یہ کر لیں انہوں نے کئی کیسوں کو خود ہی پڑھ کر حل کر لیا اور مافیا کا کھیل نہ چلنے دیا مافیا کے کئی کرندوں کو بعد میں پتا چلا کہ عثمان بزدار ایک تگڑے وکیل ہے دو ایک پراپاگنڈا عثمان بزدار ان پڑھ ہے عثمان بزدار کے بارے ایک پراپاگنڈا ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہے پڑھ لکھ نہیں سکتے عثمان بزدار نے آ کر ایک دفعہ بھی اپنا دفاع نہیں کیا وہ ایک وکیل ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہے یہ اتنے زیادہ ہوشیار ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ سمندر سارا پی جاتے ہیں مگر آپ ان کے ہونٹ دیکھے تو خشک رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ امپریشن پڑا ہے کہ ہر کسی کا یہ فضول سا بندہ سمجھتا نہیں وہ اسی چیز کو کیش کروا رہے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے لفافے لے کر آتے ہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چپ کر کے سارے معاملات سنتے ہیں اور پوری طرح وہ کنٹرول کریں کسی کی اس ٹائم ضرورت نہیں ہے پنجاب کے اندر کہ وہ عثمان بزدار کی اجازت کے بغیر اوپر نیچے کام کر سکے یہ جتنا آپ کو میڈیا پر پروپیگنڈا نظر آتا ہے یہ جتنے سیاست دان ہیں یہ سب عثمان بزدار کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے تحریک انصاف کے اندر کا ایک مافیا عثمان بزدار کے خلاف ہے جس سے عثمان بزدار لڑے ہیں نمبر ون عمران خان کو پنجاب کے میڈیا مافیا کی کرپشن کی تمام تفصیل عثمان بزدار پہنچاتے ہیں عثمان بزدار نے زبردست کام کیا ہے جو منی لانڈرنگ میڈیا مافیا آ کر ان سے پیسوں کا مطالبہ لفافے مانگتا ان کی مدد چاہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ منی لانڈرنگ کرنی ہے آپ ہمارا ساتھ دیں یہ کریں وہ کریں عثمان بزدار ان کے پیچھے ادارے لگا دیتے ہیں اور ان کی تمام تفصیل چپکے سے عمران خان کو فراہم کرتے ہیں جیسے میڈیا نے حالیہ کیمپین چلائی کہ پنجاب عثمان بزدار سے نہیں چلا تو عمران خان کو تفصیل دی کہ شہباز شریف سمیت تحریک انصاف کے کون کون لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں یہ جو آپ کو میڈیا چینلز بند ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کی کافی ساری فنڈنگ رکوانے میں عثمان بزدار کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں اس بات کا میڈیا کو استعمال کر کے بغاوت کروا کر تحریک انصاف میں پنجاب میں تبدیلی لانے کا پلان عثمان بزدار نے بڑی خفیہ طریقے سے ناکام بنایا وہ ایک ایک منٹ کی تفصیل دیتے ہیں عمران خان کو آپ کو جو میڈیا کی چیخیں سنائی دیتی ہیں یہ ساری وہ چیخیں ہیں جو عثمان بزدار کی وجہ سے ان کی نکل رہی ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے